Julieta Olmedo. Imagino más que conforme ¿no? con este doblete que metieron en la primera eh, jornada de lo que es la Liga Nacional. Sí, la verdad que sí, la verdad felices. Veníamos también, eh, es un equipo nuevo el que ascendió. No sabíamos bien, si bien yo los conocía, pero bueno, el equipo de Zico no los conocía. Y bueno, siempre hay que tener respeto al rival, ¿no? Se hicieron fuertes de locales, acamparando todos los frentes, siempre teniendo a alguien ahí en la zona que para que en dos o tres toques llegara la pelota. Bueno, ¿cómo viviste vos estos partidos? Porque fue un ritmo bastante importante. Sí, la verdad que sí, venimos entrenando bastante para esto. Eh, gracias a Dios salió todo como más o menos planeado, pero, pero bueno, a nosotros se nos ha sido difícil, si bien nuestro equipo es bastante nuevo, o sea, en realidad son todos jovencitos, son muy pocos los que... Ya estamos de hace rato y era, era un, todo un reto para nosotros como equipo. Así que felices por estos resultados, ¿no? Todavía falta uno más, pero bueno, con estos resultados ya vamos bastante felices. Bueno, y más allá de los resultados, quería preguntarte cuáles son esos próximos compromisos internacionales que tenés con la Celeste y Blanca. Sí, la verdad que bueno, también venimos preparándonos para dos torneos de este año. Tenemos un sudamericano, que es en julio, y tenemos el panamericano, que es en noviembre, si no me equivoco. Los dos en Chile, así que bueno, también como selección eh, venimos preparándonos para eso y bueno, el club nos ayuda un montón, es lo que a nosotros nos, nos apuntala para poder eh, ir después a la selección y poder también desarrollarnos, ¿no? Bueno, ¿y cómo encontrás el nivel en esta liga, no? Porque en tu rol, eh, lo que es un equipo mixto que después puede cambiar o no tanto este, con el equipo puramente femenino. Sí, sí, la verdad que sí, es, es totalmente distinto, si bien el, el, el nivel de juego es mucho más rápido, eh, obviamente porque son hombres y te llevan a un ritmo mucho más, más veloz pero bueno, siempre tratando de amoldarse y, y no queda otro hay que amoldarse porque si no nos pasan por encima así que o hacen donos fuertes como recién, recién me sacaron una pelota y bueno, a la próxima me puse fuerte y no me la sacaron y, pero es, es eso, es ponernos fuerte y a nosotros nos ayuda un montón como selección, como mujer en realidad nosotros después eh, nos encontramos con selección de femeninas y bueno, a nosotros nos ayuda. El, el hecho de jugar con hombres nos ayuda un montón. Éxitos en todo lo que viene con todos los compromisos representando a la Argentina. Muchas gracias, muchas gracias por estar y por, por difundir el, el deporte. Así que gracias, gracias por el apoyo. Gracias. Gracias. Eh, Luna Díaz, bueno, felicitaciones por todo el trabajo hecho. Bueno, también venís más que bien encaminada, ¿no? Junto a SICA, pensando en esta definición del partido de mañana contra APRI. Tal cual, eh, estamos muy concentrados para el partido que se viene, la verdad que va a ser un partido muy duro, es eh, un rival muy bueno, así que nada, estamos con todo para mañana. Bueno, ¿cómo se vive este torneo, no? Que recién comienza pensando en que ustedes son uno de los equipos candidatos a quedarse con este título. Sí, eh, la verdad que con mucha humildad, eh, con mucho esfuerzo también, eh, nos, nos preparamos muchísimo, estamos muy bien entrenados. Y nada, tenemos un equipo hermoso y, y la verdad que muy fuerte, sí, muy fuerte. Bueno, vos sos el crédito catamarqueño, ¿no? Haciéndote fuerte aquí en Córdoba y también vistiendo la Celeste y Blanca. ¿Cuáles son esos próximos compromisos que se vienen con la Selección Nacional? En la Selección Nacional tenemos un sudamericano y un parapanamericano. En julio el sudamericano y en noviembre el parapanamericano. Eh, también estamos ahí con las lobas a full, entrenando en concentraciones. Eh, una vez, a veces, a veces por mes y con todo, sí, sí. Bueno, conocían ya también a Jazmín Cabral, ¿no? De Prodea, que hoy se estrenó en lo que es la primera división. Sí, Jaz, una genia Jaz. Eh, ella está en las lobitas, la verdad que es muy buena jugadora eh, y nada, todos vamos así a pasito. Bueno, ¿cómo vas viendo lo que es ganar rodaje, no? Más allá de la Liga Nacional y también pensando en la posibilidad de que ustedes están en una vidriera que pueden estar jugando también en un equipo en el exterior. Totalmente. Eh, yo creo que, nada, sobre todo hay que esforzarse, entrenar, porque nada es magia. Y mm, esforzarse para estar cada vez mejor y, y llegar a eso que tanto, al menos yo lo quiero también, eh, y llegar a la meta, por así decirlo. Bueno, tenés algunas compañeras ¿no? que están haciendo y te pueden hacer de puente ¿no? para poder llegar este, a competir afuera. Sí, eh, está Mariana Pérez, está Flor, ahora eh, jugadoras muy buenas, eh, eh, están en el Bilbao, así que nada, orgullosísimas, de acá siempre las alentamos. ¿Y qué es lo que hace falta o cuál es la clave ¿no? para poder llegar a ese nivel, teniendo en cuenta que ustedes están en lo mejor de lo que es la Argentina? Y yo creo que sobre todo es conocer más eh, de, de parte de, de, del básquet, menos de mi parte. Yo creo que me falta todavía, 
eh, realizarme, entrenar un poco más, saber más cosas. Eh, como que quiero pulirme acá, por así decirlo, para recién estar preparada para irme al exterior. Bueno, ¿y cómo te vas encontrando también dentro del equipo, no? Porque ustedes son un equipo que tiene muchísima rotación. Y bueno, cada uno de ustedes va ganando minutos. Sí, tal cual. Eh, yo creo que cada uno sabe el rol que cumple eh, y trabaja mucho para eso. Eh, en mi caso soy más rol, más rolera. Eh, nada, a entrar los saltos, la cortina. Eh, soy la que corre también en algunas ocasiones. Y... Pero cada uno sabe el, el rol que cumple y, y te vas encontrando. También, obviamente, eh, sabiendo que tenés que aprender del compañero qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, o, de dónde tira, cómo no, las miradas, esa conexión que tenés con el compañero que, que lo vas conociendo de a poco, con el juego, justamente. Bueno, imagino también que ustedes, más allá de que mañana todavía queda el partido con Apri, pero ya están pensando en la segunda rueda, ¿no? Eh, ¿Cómo son esas expectativas? ¿Cómo, ¿Cómo te ves en este grupo que les toca a ustedes? La verdad que muy bien, eh, como te dije, eh, estamos entrenando, mu entrenando muchísimo para, para dar lo mejor en este y en el que viene, pero vamos paso a paso. Eh, primero este torneo eh, y después vamos viendo. Eh, obviamente siempre estamos preparados. Bueno, desearte todo lo mejor. Eh, que sigan estos éxitos y bueno, y que sigas también proyectándote, ¿no? Porque tenés mucho por delante y bueno, y hay mucho de carrera para que puedas dejar a lo más alto de este deporte que tanto, que tan bien defendés. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, eh, por hacer conocido el básquet adaptado. La verdad que, nada, se necesita muchísimo esto. Eh, que alguien lo sepa ver, cualquier persona que tenga discapacidad motriz, sabe que tiene un lugar. Eh, y desde, desde ya, muchísimas gracias de vuelta. Gracias a vos.